Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está cortando a noite nos estudos. Eu sou o professor Rafael Lima, aqui do curso MED, e mais uma vez tenho a honra de dar boas-vindas aos novos alunos, agora para a turma de Policial Legislativo do Senado Federal, concurso já autorizado e que tem prova prevista para o primeiro, primeiro semestre do ano que vem. 2020, portanto, um ano de muitas oportunidades, além do concurso para a PLF, que é um concurso ímpar no país. Trata-se de uma instituição diferente, sui generis, em relação à sua missão institucional, já que nós temos o policiamento ostensivo e repressivo feito pelos mesmos integrantes, pela polícia legislativa, a quem cabe manter a ordem no âmbito do Congresso, no caso da PL do Senado, na Casa do Senado, no caso da Polícia Legislativa da Câmara, que aí nós temos um outro concurso, uma outra carreira, no respectivo espaço, mas as duas instituições voltadas a manter a ordem e a disciplina no âmbito do Congresso Nacional em relação aos visitantes. Ah, não são policiais que visam manter a ordem em relação a parlamentares, mas sim a visitantes, a cidadãos que vão no Congresso para acompanhar alguma sessão legislativa ou para outro compromisso. Nós temos ainda uma delegacia da Polícia Legislativa do Senado e outra da Polícia Legislativa da Câmara dentro do Congresso. Portanto, aos crimes ocorridos no âmbito do Congresso Nacional, cabe à Polícia Legislativa de cada uma das casas apurar a infração penal. Então, desenvolve também investigação criminal. É a única instituição que em um único órgão, em uma única casa, é possível realizar as duas funções de segurança pública, em regra, divididas nos estados e no DF, quando nós temos a análise da atividade fim, que é de polícia ostensiva das PMs e polícia repressiva das polícias civis e da PF. Então, pessoal, aqui nós temos uma oportunidade sensacional para quem visa cargo da segurança pública, visa ser policial, visa ser delegado, já que vai lidar com a investigação criminal, ou visa ter um excelente salário, uma excelente função, é uma ótima instituição, com muito boa qualidade de trabalho e de vida em decorrência disso. O salário aqui aproxima-se de 20 mil reais inicial, embora seja muito comum termos auxílios adicionais de segunda graduação, de pós-graduação ou de hora extra. Então, é muito comum que um servidor do Congresso, de qualquer uma das casas, feche o mês aí recebendo cerca de 30 mil reais, pelas horas extras, sobretudo, que sempre acontecem naquelas casas legislativas, sobretudo em dias de sessões, em dias de votação e outros temas. Portanto, pessoal, você... Tem aqui a chance de mudar de vida. Você tem aqui a oportunidade de ter um salário que vai permitir que você alcance seus objetivos materiais. Aqui você pode seguir toda a carreira dentro da Polícia Legislativa que você vai aposentar muitíssimo bem com uma remuneração próxima do teto constitucional ou você pode, com calma, com serenidade estudar para o cargo público que almeja, seja delegado, magistrado, promotor de justiça, defensor, advogado público, oficial de cartório, enfim, porque você tem qualidade de trabalho, você consegue exercer, desempenhar bem suas funções e continuar estudando, você consegue até acumular outras funções como a docência. Então, eu penso que esse é um dos melhores concursos públicos do país na última década. O último concurso para esse foi em 2012. Nós temos em 2020, portanto, mais uma oportunidade. Veja, são oito anos sem concurso público. Essa é, certamente, a oportunidade ímpar que nós vamos ter ano que vem. Ano que vem, nós vamos ter diversos concursos. Esse ano de 2019, já havia previsão no início do ano para concursos para a área policial em pelo menos 10 estados. Mas todos vocês e nós também acompanhamos o desenrolar lento da reforma previdenciária aqui no Brasil. E, sobretudo por causa disso, os estados 
não tiveram condição de ter uma, uma perspectiva financeira para o futuro, o que impediu de lançar diversos editais. Com esse tema resolvido, nós vamos ter a realização de diversos concursos públicos ainda esse ano, como a PCDF que vem aí, e ano que vem também. Você que pretende concurso da área policial, aqui você vai ter a melhor base. Embora o cargo seja, por enquanto, de nível médio, isso já vem sendo pauta é, no Congresso para que seja mudado, para que seja modificado para nível superior, mas, por enquanto, ainda temos um cargo de nível médio como requisito de escolaridade, é certo que a dificuldade da prova é de nível superior, próximo do que vemos para cargos de analistas de tribunal, delegados, policial federal, policial da Polícia Civil do DF, agente ou escrivão, oficial das PMs e outros tantos cargos aí com dificuldade bastante elevada. Aqui, portanto, pessoal, não se engane, você precisa criar uma base forte e é isso que nós vamos conduzir vocês a partir dessa turma. Potencializando sua curva de aprendizagem, pretendemos em cerca de dois meses enviarmos todo o conteúdo planejado para essa turma, que nós veremos em breve qual é. Além disso, não tenha dúvidas de que a partir da turma de policial legislativo do Senado, você cria excelente base nas disciplinas que vamos enfrentar aqui, também para o concurso de policial legislativo da Câmara, que vem em 2020 provavelmente agente escrivão da Polícia Civil do DF, policial rodoviário federal e agente escrivão da PF, que também está prometido para o ano que vem. Então, estudando a partir dessa turma, meus amigos e amigas, vocês se preparam para pelo menos cinco concursos de âmbito nacional, cinco concursos com excelente plano de carreira, excelente estrutura é, de remuneração, e excelente qualidade de trabalho. Naturalmente, isso se estende para concursos da Polícia Civil do Brasil inteiro, já que esses cinco que eu mencionei são os, as provas para os cargos da Polícia Civil, PRF, PF e PLF, são os cargos que enfrentam provas, que os candidatos enfrentam provas mais complexas, mais difíceis. Então, se preparando para o um mais, você estará pronto para o menos no que tange a dificuldade de prova, no que tange a quantidade de temas que compõem o edital. A nossa base para essa turma de PLF é o edital anterior. Nós tivemos autorização para a realização do concurso, para provimento de 24 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Mas nós não temos ainda um edital, por isso a nossa base é o edital de 2012. Mas não se preocupe, você que é aluno da turma pré-edital, tem acesso gratuito a todo o conteúdo produzido pós-edital. Então, meus amigos, você, a partir dessa turma pré-edital, vai fechar o último edital. A partir do início do ano, você já estará em nível de revisão do último edital. O novo edital vai abranger necessariamente todo o último edital e acrescentar mais algumas coisas. Nós já tomamos a liberdade de acrescentar, por exemplo, leis criminais importantíssimas que entraram em vigência depois de 2012, depois do último edital, portanto, como lei de crime organizado. E esperamos um edital também mais robusto. No entanto, em termos percentuais, Acreditamos que vocês já estarão com 75% do edital, pelo menos, já absorvido, já em nível de revisão forte. Saindo o edital, portanto, vocês já vão estar na frente da maioria que espera o edital sair e da maioria que, embora já venha estudando, não se direcionou especificamente para esse concurso. É um concurso diferente. É um concurso que exige capacidade jurídica. É um concurso que exige que você tenha raciocínio jurídico para diferenciar tipificações penais, contexto administrativo, civil e também de âmbito constitucional. Galera, nosso edital, portanto, nosso, nossa turma, melhor dizendo, portanto, se pauta no último edital. 
essa é a nossa base. Após o edital lançado, vocês terão acesso a todo o conteúdo produzido pós-edital, portanto, a toda a adaptação feita a partir da turma pós-edital. Se saiu alguma coisa, embora eu penso, nós pensamos que seja pouco provável, caso saia alguma coisa, nós vamos indicar a vocês, olha, isso não precisa mais analisar. E o que for acrescentado, da mesma forma, nós vamos incluir. E eu vou voltar aqui para falar para vocês o que foi mudado conforme o novo edital e o que vocês devem fazer daí em diante. A preparação completa se pauta em videoaulas, conteúdo escrito e muito treino, a partir de simulados inéditos e autorais de prova objetiva e de prova discursiva elaborados pela nossa equipe. Além disso... Você também já tem à disposição a aula do professor Tiago Rocha sobre como elaborar seu cronograma de estudos, como se organizar, você que tem duas, quatro, seis ou oito horas de estudos por dia, o professor vai indicar como adaptar esse tempo para a ementa, para o conteúdo programático que vamos desenvolver aqui, além do envio de modelo sugerido de cronograma, com duas, quatro, seis e oito horas de estudo diário, para facilitar a vida de vocês que vão só preencher os quadros ali conforme os temas, disciplinas e pontos que você perceber que será o, o ideal para você. Portanto, nossas disciplinas conforme o último edital. Língua portuguesa, informática, ética e conhecimentos gerais. Isso aqui, meus amigos, não pode ser negligenciado. Língua portuguesa e informática não pode ser negligenciado. Você precisa dar atenção a esses dois temas. São duas disciplinas que não se absorvem com dois meses de estudo. Então não deixe para ter contato com essas duas disciplinas após o edital. Porque provavelmente você não vai chegar em um bom nível na prova para enfrentar essas disciplinas. A parte jurídica... Embora seja também bastante complexa, é até mais tranquila de ser absorvida. O entendimento de conceitos jurídicos é muito mais coerente, óbvio, segue uma linha de raciocínio jurídico. Diferente de língua portuguesa, por exemplo. Se você estuda gramática, você vai perceber, já deve ter percebido, que aqui não há uma lógica tão coerente. Existem diversas exceções, diversas nuances que mudam e são exploradas nas provas objetivas. Então, língua portuguesa, informática, curso completo visando preparar você para gabaritar essas disciplinas. Mas não negligenciem. Ética e conhecimentos gerais já é um pouco mais razoável, um pouco mais tranquilo também, é conceito básico, é temas contemporâneos aqui de economia, política, cenário nacional e internacional. Isso o professor Breno Olegário vai discutir bastante com vocês. Ética com a Camila Amaral. Nós temos a Aline Riz em língua portuguesa, tá? Informática também com os professores aí da cadeira de informática. Teoria geral do direito... Refere-se a uma introdução ao estudo da disciplina jurídica, dos temas jurídicos. É um cargo de nível médio, então, naturalmente, embora seja possível e provável que tenhamos bacharéis em direito fazendo essa prova, você que é formado em outra área, em outro ramo de conhecimento, ou tem o um nível médio, naturalmente, provavelmente não teve contato ainda com direito, com nenhuma disciplina jurídica. Pois aqui, portanto, eu gravo uma aula sobre introdução ao estudo do direito. Você vai entender, não importa se você nunca abriu, nunca leu uma lei. Aqui você vai entender exatamente como fazer isso. O que é um princípio, o que é uma norma, o que é um artigo, um inciso, uma linha, um parágrafo, uma lei, um código, uma constituição. Você vai perceber tudo isso em uma aula rápida de teoria geral do direito introdução ao estudo do direito. Isso não está no edital de vocês, mas nós vamos fornecer esse conteúdo para que você que não é da área jurídica tenha plena condição de absorver o conteúdo jurídico em si. E até você que é formado em direito, 
também convido a assistir essa aula, pois você pode relembrar diversos conceitos não tão simples quanto a diferença entre artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Tá legal? Direito Constitucional com o professor André, procurador da República e a professora Keila, excelentes profissionais, o conteúdo já está sendo preparado, assim como Direito Administrativo com Daniel Aires, Gustavo Salles, Processo Penal com Rafael Medeiros e Fernando Bezerra, delegados do Ceará e do Amazonas, respectivamente, Lei Penal Especial com o Tiago Bonamete, delegado em São Paulo, Rafael Tiago Peralva, então, professores que conhecem a realidade da carreira policial, todos os professores ocupantes de cargos das forças de segurança pública. Em direito penal eu volto na parte geral, temos o professor Ivo do Amazonas e o professor Rafael de Oliveira aqui do DF também, em penal especial, além de regimento interno e comum com o professor Bruno. Regimento interno, galera, do Senado e comum do Congresso é um tema de extrema relevância. E aqui nós preparamos um regimento comentado e também aulas em relação a todos os pontos do regimento. Isso é importantíssimo e é bastante complexo. Então, além da Lei 8.112, que é a lei aplicável ao servidor público civil da União, que é a lei que rege os servidores do Senado, nós temos essa normativa muito específica, regimento interno e comum, que aí sim só vai ser cobrado em concursos, em concursos do Congresso, da Câmara ou do Senado. Então, com exceção do regimento, tudo isso aqui você vai usar para os concursos que vêm por aí. Eu recomendo que você faça todas as provas que possa. A prova para a policial legislativa vai ser aplicada à objetiva escrita em todas as capitais do país e em Brasília. As fases seguintes em Brasília. PRF e PF também seguem essa lógica. Então você que é de qualquer parte do Brasil, faça esses concursos. Não deixe de ter opções na manga. E você que não é do DF, mas está disposto a ingressar em uma das instituições com as mais altas taxas de resolução de crimes, não perca a oportunidade nos concursos de agente escrivão da Polícia Civil do DF. Tá? Isso aqui vai dar base para vocês também. Lógico que cada um desses cargos tem nuances próprias, tem disciplinas próprias, como contabilidade para agente da PF, arquivologia para escrivão da PF, legislação de trânsito em PRF, RID. Né, história e geografia do DF para a gente escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, e aí vai. Mas, teoria geral do direito, constitucional, administrativo, ciências criminais, português, informática, ética e conhecimentos gerais, certamente você vai utilizar para esses e todos os outros concursos públicos que você vai enfrentar. Até mesmo os concursos mais simples de prefeitura, por exemplo, você tem essas disciplinas. Tá? em direito, sobretudo direito constitucional e direito administrativo. Então, se esforce para acompanhar a turma conforme o seu cronograma, faça o download de todos os PDFs enviados, são conteúdos escritos pelos próprios professores que preparam com base na doutrina, na jurisprudência, na legislação seca e em questões comentadas. Então, o que nós pretendemos é, sim, disponibilizar aulas para que você tenha o raciocínio jurídico ampliado, o raciocínio em língua portuguesa e informática ampliado, mas você também terá material escrito completo. Nós aqui do curso médio acreditamos que uma das partes mais complexas, uma das missões mais difíceis em preparar-se para um concurso público é elaborar o material. Por isso, nós não deixamos para você essa responsabilidade. Nossa equipe elabora o material. Você não precisa ficar transcrevendo o videoaula e depois revisar por esse resumo de videoaula, que tem um grande risco de ter fragilidades, de ter pequenos equívocos e de não ser completo o suficiente. Então, além das aulas, você tem material escrito completo. Se você prefere só ler o material escrito completo, como eu, aliás, sempre fiz, eu não sou muito adepto de aulas, embora utilize aulas para temas mais difíceis de serem absorvidos pela simples leitura. Se você também 
tem essa predileção, não se preocupe, você não precisa assistir aulas. Eu recomendo que assistam língua portuguesa e informática, mas esse restante aqui, pela leitura você terá base suficiente para gabaritar toda a sua prova. Além disso, pessoal, a revisão passa necessariamente pela, pela leitura. Não adianta você assistir essas aulas três, quatro, cinco ou seis vezes. Você tem um limite, inclusive, de acesso, que são até três visualizações. Mas ainda assim, não vejo necessidade de assistir mais do que uma vez cada aula. Assiste a aula com calma, imprima todo o conteúdo, ou já baixe todo o conteúdo em PDF, e vá assistindo a aula com o conteúdo na mão. Dificilmente um professor vai falar alguma coisa que não está no material escrito. Então, fiquem atentos a isso. Pode ser uma boa estratégia. Mas se você prefere assistir aula, você não vai perder tempo. Porque nossa, nossas aulas são objetivadas. São elaboradas e construídas de forma a potencializar seus estudos. Nós entendemos, todos nós fomos concurseiros um dia, enquanto candidatos, e somos concurseiros hoje enquanto professores que visam preparar você de forma estratégica, eficaz, para ter alto rendimento e ótimo resultado. Então, nobres amigos... Fiquem atentos ao nosso cronograma. Simulados de prova objetiva e dissertativa inéditos também estão incluídos na nossa turma. Serão dois simulados de prova objetiva nos moldes do último edital, portanto com 70 questões e dissertativa. Uma dissertação, um texto dissertativo, em redação dissertativa e questões discursivas. Todos esses simulados serão comentados, alternativa por alternativa, e as questões abertas da prova dissertativa serão compostas por enunciado, comentário ao conteúdo explorado, modelo sugerido de resposta e espelho de pontos. Naturalmente, antes, vocês vão ter aulas com a professora Aline Rizzi sobre como elaborar seu texto dissertativo e questões dissertativas. Portanto, percebam que o nosso último edital divide os temas com base em pesos. Peso 2 para língua portuguesa e para conhecimento específico, que são as disciplinas jurídicas. Então nós temos 50 questões que têm valor de 100 pontos. Essa foi a dinâmica da prova de 2012 e que deve se reproduzir no concurso que vem no próximo ano. Se eu tenho 50 questões que têm valor de 100 pontos, pontos, já dá para perceber que a preparação estratégica e eficaz deve passar por língua portuguesa e direito. Esse deve ser seu foco. Essas disciplinas podem, sozinhas, ser responsáveis por sua aprovação, com ótima classificação. Isso não quer dizer que você não deva dar atenção para as 10 questões de conhecimentos gerais e para as 10 questões de informática, ainda que tenha um peso 1. Então, no último edital, nós tivemos 70 questões. 20 questões com peso 1, valendo 20 pontos. 50 questões com peso 2, valendo 100 pontos, totalizando 120 pontos na prova objetiva, sendo que desses 120, 100 pontos decorrem de disciplinas jurídicas que recebeu o nome de conhecimentos específicos e língua portuguesa. Então vamos seguir essa dinâmica. Observem bem o que nós conversamos no comecinho dessa apresentação. Língua portuguesa não deve ser negligenciada. E informática também não. Porque embora sejam somente 10 questões, conforme o último edital, e com peso 1, isso aqui pode ser o diferencial para você ficar entre as primeiras classificações. Não negligenciem. Ainda em relação a questões, no final da nossa turma, nós vamos ter aulas com resolução de questões, além da disponibilização de outras 500 questões no modelo certo ou errado, também comentadas alternativa por alternativa. Essas últimas atividades servem para sedimentar o conhecimento adquirido ao longo da evolução da turma. Serão dois meses intensos, com aulas, conteúdo escrito e simulados inéditos e autorais nos moldes da banca. Então você vai ter toda a dinâmica de preparação até dezembro. Na última semana de dezembro, na última semana do ano, nós teremos 
500 questões extra e também aulas de resolução de questões outras. Então, meus amigos, vocês vão ter quase mil questões comentadas neste projeto. O encerramento é com antecedência para permitir uma revisão focada. Pretendemos entregar todo o conteúdo a vocês do último edital até o dia 28 do 12. Nós tivemos autorização no dia 3 de outubro. Então, em regra, a lei dos concursos públicos determina que uma vez autorizado o certame, ele deve ser realizado em até seis meses. Seguindo essa lógica, que nem sempre é observada, vide aí o concurso para escrivão da PCDF, né, que deve sair agora no mês de novembro, mas ele já era para ter saído em abril, conforme essa regra da lei dos concursos públicos. Mas tudo bem, nós sabemos que no Brasil nem sempre os administradores públicos seguem os ditames legais por questões diversas e até por questões que não estão ao seu alcance de serem resolvidas. Mas vamos considerar o melhor dos mundos, então nós temos um edital para PLF publicado até abril. Meus amigos e amigas, em abril, você já revisou esse conteúdo pelo menos umas 15 vezes. Em abril, você já vai estar pronto para a prova no dia seguinte à publicação do edital. Mas não vai ser assim, porque temos um tempo médio de dois meses entre a publicação do edital e a realização da prova objetiva. Então vamos estimar tudo com prazo máximo, nós teremos provas até junho do ano que vem. Essa, esse é o cenário que nós apostamos. E aqui você vai ter todo o conteúdo até o dia 28 do 12. Saiu o edital, mudou alguma coisa, vocês terão acesso a todo o conteúdo novo. E isso inclui simulados, inéditos autorais, isso inclui aulas gravadas especialmente para esta ou para outras turmas, isso inclui todas as atividades das turmas pré-edital que sucederem a esta e também a turma pós-edital, além da revisão de véspera em Brasília, que vamos realizar para a prova objetiva. É muito importante que você se atente que esse concurso se divide em fases, como todos os certames, aliás. Na primeira fase nós temos a prova objetiva e discursiva, aplicadas em todas as capitais do país, e no Distrito Federal. Depois nós temos teste de aptidão física, exames médicos e investigação social. Exames médicos e investigação social não tem muito o que fazer. No exame de aptidão física, no teste, no TAF, esse sim nós temos o que fazer. Assim como na prova de conhecimento, que é composta pelas provas objetiva e discursiva. O TAF, galera, exige uma preparação com uma antecedência tal qual as provas de conhecimento. Não negligenciem também na preparação física. Além de permitir que você, aliás, além de impedir que você seja reprovado em um concurso tão relevante, tão importante, por questões fisiológicas, depois de ter se esforçado tanto para ser aprovado na prova de conhecimento, isso também vai potencializar a sua curva de aprendizagem, vai potencializar a evolução do seu conhecimento e absorção de conteúdo, porque a atividade física em si oxigena seu cérebro, aumenta sua capacidade de receber informações e organizar informações. Então, nós disponibilizaremos também, ainda nessa primeira semana de turma, aulas com preparador físico aqui do DF, passando orientações gerais sobre como se preparar para um teste de aptidão física. Essas aulas não foram gravadas especificamente com base no último edital, porque o teste de aptidão física ele tem uma lógica muito própria. Então, dificilmente o próximo concurso, o próximo edital, vai vir com um teste de aptidão física igual ao de 2012. É mais comum que venha com um teste de aptidão física mais parecido com o último concurso da PF ou da PRF, por exemplo. Por isso o professor vai considerar esse cenário mais amplo de TAF para dar sugestões e orientações a você quanto a isso. Então perceba, agora você está com o curso MEG, nós temos compromisso com você, nós vamos acompanhar você de agora em diante, lado a lado, em todas as fases do concurso. 
vamos pegar na sua mão e caminhar juntos com você até a véspera da prova. E depois também, já que temos o objetivo de dar base para o teste de aptidão física, conversaremos um pouco sobre a investigação social, sobre o exame psicotécnico e sobre a fase de exames médicos. Meus amigos, essa e todas as outras atividades do curso MEG podem e devem ser avaliadas. Você tem aqui na plataforma a opção de dar até 5 estrelas. Se deu 5 estrelas, eu já entendi. Fico satisfeito, obrigado pela confiança. Se são 4 estrelas ou menos, fala por quê. Explique a razão. De repente eu não me fiz claro. De repente você não me compreendeu. E assim vamos conseguir chegar até você para que nossa comunicação não tenha qualquer ruído para que nosso projeto seja entendido e absorvido por todos vocês. Eu sou o professor Rafael Lima, no Instagram, delegado Rafael Lima, aqui com PH. Convido a todos a acompanharem também a rede social. Todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem a possibilidade de tirar dúvidas pelo History e também pelo Direct, que eu sigo aberto integralmente a todos vocês. Nobres colegas, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estamos todos os professores à disposição no suporte ao aluno, 24 horas. Todas as dúvidas relacionadas a conteúdo, a questões técnicas, financeiras, qualquer uma questão relacionada a essa turma deve ser direcionada pelo suporte ao aluno que funciona integralmente para vocês. Eu sei que muitos já me conhecem e já me seguem na rede social. E sei que vocês também têm consciência de que eu estou sempre à disposição para dúvidas. No entanto, quando se refere a um projeto de uma turma específica aqui do nosso curso, é indispensável que você mande suporte diretamente para o suporte ao aluno dessa turma porque lá nós vamos conseguir organizar as dúvidas, de repente a sua dúvida seja uma dúvida comum de outro colega, lá eu consigo direcionar a sua dúvida de direito constitucional para os professores de direito constitucional, para o André e para a Keila, eu consigo mandar suas dúvidas de, de regimento interno para os professores Bruno ou para o professor Everton, que são incumbidos dessa disciplina, por isso que é muito importante que vocês mandem todas as dúvidas, portanto, pelo suporte ao aluno que está à disposição de vocês na nossa plataforma www.meg.com.br. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora você está em boas mãos. Vem para o MEG!